Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Oggi parliamo di questo computer IBM PS2 modello 30 con processore Intel 80286. Già vi avevo mostrato in passato in altri video un altro computer della mia collezione, sempre un IBM PS2 modello 30, però con processore Intel 8086. Con quel computer avevo realizzato una serie di esperimenti, avevo installato il coprocessore matematico Intel 8087, avevo sostituito il processore con un NEC V30 per vedere se funzionava e in più, però mh, dovrò ancora realizzarlo questo esperimento, vedere se con quel processore si riescono a utilizzare delle app che normalmente non si utilizzano con l'Intel 8086. Relativamente a questo computer, quindi il modello con processore Intel 286, l'ho acquistato su Wallapop, avete visto l'unboxing in un video breve che vi avevo mandato, dallo stesso venditore spagnolo avevo acquistato due computer, questo qua funzionante e un altro, sempre il modello 30 eh, 286, che però doveva essere solo per ricambi. Ecco, per fortuna questo computer mi è arrivato con un piccolo danno, cioè per fortuna mi è arrivato purtroppo con un piccolo danno alla carrozzeria dietro nel case, non si nota tanto per fortuna, ma l'altro computer che avevo acquistato per i cambi non mi è mai arrivato. E purtroppo sarà stato smarrito chissà dove si trova in questo momento. Ovviamente sono stato rimborsato, però il dispiacere rimane per questo computer che purtroppo non mi è arrivato. Ho ordinato poi un altro computer modello 3286 per ricambi, nel senso che quello non funzionava. Quando mi è arrivato sono riuscito a recuperare l'hard disk, il lettore dei floppy disk e probabilmente funziona anche la scheda madre, perché l'unica cosa che secondo me è rotta è l'alimentatore. Ho anche provato le rame, in effetti funzionano, quindi sono proprio convinto che sia l'alimentatore di quel computer che non funziona. Meglio così, un po' più di ricambi per questo computer, non si sa mai che gli si rompa qualche cosa. Altri esperimenti che sto facendo con questo computer, ma anche con il modello 30, col processore 8086, è quello di trasferire file da questi computer a computer più moderni, ad esempio con Windows 10, tramite il programma Fastlinks e un cavo seriale. La trasmissione dei dati è automatica, quindi va avanti da sola, l'unica cosa è un pochino lenta, perché sapete come porta seriale, più di 10k al secondo è difficile farli, però è anche vero che su questi computer gli hard disk non è che sono poi così grandi, stiamo parlando di 25, 30 mega, 60 megabyte di, di dati, anche a una velocità bassa, in qualche modo vanno tranquillamente senza necessità di stare avanti e indietro con i floppy disk, copie su floppy, poi ricopie sul computer, anche perché i computer moderni difficilmente hanno i floppy disk drive all'interno, quindi risulta più comodo trasferire via seriale anche tramite adattatore da USB a seriale, quindi è tutto compatibile anche con computer moderni. Di questo però realizzerò un altro video, non so se è un video short o un video intero. Bene, procediamo con l'argomento del video di oggi che è la sostituzione del real time clock di questo computer, quindi dell'IBM PS2 modello 30 con processore 286, real time clock che è il Dallas 1287 che è lo stesso che si trova anche all'interno dell'IBM PS1 sempre con processore 286. Allora, questo clock contiene all'interno ovviamente l'orologio di sistema, ma anche 64 byte di RAM che sono per la configurazione del sistema, nonché i registri di utilizzo dell'orologio. Le alternative per sostituire il real time clock di S1287 sono diverse. Io mi sono orientata verso questa qua, che in pratica è un'alternativa moderna per questi chip. Allora, voi sapete che a me interessa molto l'originalità dei computer, quindi il primo tentativo che ho fatto è stato quello di acquistare un DS1287 originale da AliExpress. Purtroppo non mi è mai arrivato. <ride> Così è andata, il pacco chissà dov'è, anche quello si è smarrito nei meandri di chissà quale camion e non mi sono mai arrivati. La seconda alternativa che molti valutano è ad esempio quella di modificare il DS1287, so che si può andare a scavecchiare con il trapano e a tirar fuori i fili della batteria e mettere una batteria esterna. Anche questa è un'operazione percorribile, però alla fine, anche per via del costo che è molto ridotto, mi sono orientato verso questo chip qua, si chiama NVX287, che in pratica è un'alternativa moderna a quei chip. Ecco, sarebbe bello mettergli anche una bella scatolina nera come il chip originale Dallas DS87 intorno, magari stampata con la stampante in 3D. Io non ce l'ho al momento, quindi mi accontento del chip così com'è. 
Fermo restando che magari prima o poi riproverò a ordinare questi chip da Aliexpress e vediamo se mi arrivano. Il rischio, sento parecchi che ne parlano anche su internet, è che ti arrivi sì il chip di S1287 dalla Cina, però anche quello abbia la batteria all'interno esaurita, perché insomma dopo un tot di anni, 10 per la precisione, sul datasheet c'è scritto che è garantito per 10 anni, ecco dopo questo periodo la batteria tende a scaricarsi e quindi non funziona più la memoria di configurazione del sistema e non funziona più l'orologio. Innanzitutto proviamo ad accendere questo computer, così sentiamo anche il bellissimo suono di avvio, vediamo il problema che dà l'accensione con il DS1287 con la batteria scarica, quindi non funzionante, proviamo a caricare il dischetto di diagnostica e anche lì vediamo che dà un errore spiacevole, so che su alcuni computer quando non funziona la batteria del DS1287 può anche non funzionare il floppy disk drive, in questo caso però sono fortunato, il floppy disk drive funziona, quindi si caricano i programmi di diagnostica, però subito danno un errore, adesso lo vediamo. Dopodiché proviamo a sostituirlo con questo chip e poi verifichiamo se funziona o meno. Il computer si presenta già aperto perché ho già tolto la parte superiore del case, Prima accendo il monitor e poi il computer, giustamente me l'avete fatto notare perché a volte mi capita di farlo opposto, di accendere prima il computer e poi il monitor, ma la sequenza corretta in effetti è prima il monitor e poi il computer che si accende quando ormai la tensione di rete è stabilizzata, passatemi il termine stabilizzata, nel senso che poi non ci sono più spike di tensione, di accensioni, di stampanti, di monitor, eccetera. Inseriamo anche all'interno il disco originale, lo starter disk dell'IBM. I due bip sono l'errore. Eh? Ecco, avete sentito prima i due bip di errore. Normalmente se non ci fosse lo starter disk all'interno, il computer si blocca e chiede di premere il tasto F1. Solo dopo la pressione del tasto F1 poi parte il boot dall'hard disk o dal dischetto. In questo caso, essendoci dentro lo starter disk proprio dell'IBM, vedete bellissimo logo, messo così, disegnato a carattere, uno spettacolo, il computer è partito direttamente con il chip originale, abbiamo detto, il DS1287 Real Time Clock originale, quello rotto perché ha la batteria scarica. Vediamo cosa succede. Ecco, si accorge subito che c'è un problema con la memoria non volatile. Dice che la vuole configurare in maniera automatica e poi di riavviare il sistema. Eh, c'è ancora l'errore, in effetti. Adesso ricarica lo starter disk. E sfortunatamente ci ritroviamo sempre con lo stesso errore. A questo punto direi di provare con la sostituzione del real time clock con quello nuovo. Oltretutto ho visto che questo qui nuovo non mi è stato consegnato con la batteria, quindi ho dovuto comprare la batteria a parte. Montiamo la batteria sul nuovo real time clock, installiamolo all'interno del computer e vediamo se riusciamo a togliere questo errore. Tra l'altro la batteria necessaria è una CR1220, non l'ho trovata al supermercato, sono dovuto andare in un negozio di elettronica apposta per averla subito, altrimenti la potevo ordinare online. È un peccato che non sia stata fornita direttamente insieme al real time clock in sostituzione di quello originale. Ah, mannaggia queste batterie qua. Oh, ce l'ho fatta. Andiamo a inserirla nell'apposito alloggiamento. Ok. 
Bene, adesso spengo il computer, spengo il monitor, ovviamente spengo tutto, cerchiamo di togliere il vecchio Dallas e inserire il nuovo seguendo l'orientamento corretto. Ecco, la sequenza di spegnimento del computer è l'esatto opposto di quella di accensione, cioè prima si spegne il computer e successivamente il monitor, per evitare che spegnendo il monitor e degli spike di tensione possano entrare nel computer. All'interno il computer si presenta in questo modo, eh, per chi non fosse proprio esperto, vediamo qua il floppy disk drive, l'hard disk, la riser card, con tutti gli slot ISA a 16 bit, qua sotto abbiamo le RAM, l'alimentatore, e e abbiamo qui il nostro le real time clock molto bello il microprocessore intel 286 per fortuna secondo me ibm è stata abbastanza previdente in questo il dallas è montato su uno zoccolo quindi non abbiamo bisogno di, di saldare niente semplicemente andremo a far leva con un cacciavite per poi andare a inserire il nuovo chip Wow, già fatto. Allora, vediamo com'è la pedinatura. Ok, direi che decisamente va messo in questo senso. Vedete? Ci sono dei piedini mancanti che danno proprio l'indicazione di dove va inserito. Il chip era messo in questa direzione qui, con il piedino 1 rivolto verso qua, e così faremo anche noi. Anche se qui lo chiama piedino 3, probabilmente... Qua dice 3, vabbè, in ogni caso l'orientamento è questo. Allora, devo dire che il montaggio non è che mi soddisfi al 100%, avrebbero potuto utilizzare dei pin strip, questi qui sotto, più corti, in modo da far sì che non sporgessero dallo zoccolo. Però adesso ne proviamo l'effettivo funzionamento. Pronti? Allora, esplodere? No, non sta esplodendo, per fortuna. C'è sempre dentro il dischetto eh, dell'IBM. Da sempre gli stessi errori. Vediamo se poi riusciamo a risolvere con la diagnostica. riavvia dai che ce la facciamo su sì non ha dato gli errori no 100 cos'è sto 163 adesso vediamo però il 161 è sparito siamo già un passo avanti eh? magari è soltanto l'ora che non è settata Eh, bene, bene. Data e ora non settata. Vediamo di settare l'ora. C'è anche la possibilità di settare la configurazione, però io vorrei impostare la data e l'ora. Eccola qua. Data e ora. No, beh, diciamo che il 1987 è passato da qualche annetto. Eh? Oggi che sto registrando è l'8, 12, 12, 2023. Tra l'altro mi viene il dubbio, ma lui sa che sono i mesi prima, gli anni dopo, vediamo subito, facciamo finta che sia il 30, 30, qua 30, ah, cavolo la piglia tutta, come facciamo a sapere qual è prima il mese e poi l'anno, perché se, sapete che gli americani no? mettono prima forse il mese e poi il giorno, vabbè proviamo 12 dicembre 08 2023, e ma anche l'ora io devo settare eh? Non so se prende il 12 agosto o l'8 dicembre, dopo lo scopriremo. Invece per quanto riguarda l'ora, adesso vedo che sono le 11.05.
quindi in teoria adesso abbiamo settato tutto. Vediamo la configurazione, ma giusto per curiosità, vediamo cosa c'è dentro. Vediamo la configurazione. Ah, parla della memoria, il tipo di dischetto, ecco perché a volte probabilmente il dischetto non viene riconosciuto se la memoria non volatile all'interno del clock non funziona, perché è qui indicato in configurazione la possibilità di installare un coprocessore matematico che anche lì io ho ordinato su Aliexpress quando e se mi arriverà faremo il video, probabilmente un video breve. Hard disk installato, bene. Possiamo cambiare la configurazione, però non vedo la necessità. Fare un backup, un restore della configurazione e tutto qua. A posto, dai, proviamo a fare il boot e a questo punto avviare il computer con il suo hard disk. Quindi spengo, abbiamo detto prima il computer e poi il monitor, rimuovo il dischetto dell'IBM, che poi non è proprio originale, vi avevo fatto vedere un altro video come si scrivono i dischetti, si scaricano da internet e si utilizza l'utilità disk bright con un computer ovviamente che abbia il floppy disk drive e una connessione a internet, per salvarli su un dischetto. Ora riproviamo a fare il boot da hard disk a questo punto. Prima accendo il monitor. Adesso avvicino il microfono al computer. Accendiamo il computer così sentiamo anche l'hard disk che gira mentre si avvia. Sì, un bip solo! Eh, il computer si è avviato per fortuna, quindi il problema l'abbiamo risolto. Era esclusivamente questo chip, adesso ve lo ingrandisco, Dallas DS1287, c'è scritto sotto Real Time, appunto perché contiene l'orologio di sistema e poi un pochino di RAM per la configurazione, proprio pochissimi byte, 64. Ho visto che c'è il modello dopo, il DS1287, che ha 128 byte di, di RAM. Il computer è spagnolo perché, come vi raccontavo, l'ho acquistato su Wallapop dalla Spagna. Non ci ho lavorato un granché su questo computer, quindi non l'ho ancora riformattato, non ci ho messo dentro niente, c'è soltanto il, eh, il contenuto di chi me l'ha venduto. In particolare, a parte qualche gioco, eh, c'è Windows, Windows 3.1, che avevo già avviato, però è spagnolo e poi non ha il driver del mouse, però fa niente. Giusto per avviarlo, vediamo se funziona. Come direbbero i ragazzi di oggi, il computer sta tryhardando per caricare Windows, cioè sta facendo fatica per caricarlo, si sta impegnando. No, perché bisogna anche fare gli update linguistici, eh, altrimenti non si capiscono più i figli quando parlano. Eccolo qua. Beh, senza mouse è un po' scomodo eh, andare in giro. Allora, qua dovrebbe aver preso la data giusta, in effetti, eh, perché c'è scritto 8-12, essendo dalla Spagna avrà un formato di data compatibile con la nostra italiana, quindi 8 dicembre. Quindi abbiamo fatto bene prima a metterla al contrario, cioè prima il mese e poi il giorno, <ride> il solitario, da quanto tempo che non ci gioco. Vabbè dai, proviamo a chiudere, Alt F4, no non si chiude il sistema, sì dai, Alt F4 si è sempre chiuso tutto. Vediamo, eh sì 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 sì. Data. La troviamo, giorno 8, mese 12, anno 2023, e l'ora alle 11.12 perché nel frattempo la registrazione è andata avanti e rispetto a prima 
è passato un pochino di tempo. Bene, sono contento di aver risolto anche questo problema, allora installerò un altro di questi chip sul IBM PS1. Anche questo computer in effetti ha bisogno di un pochino di attenzione, IBM PS1, processore sempre Intel 8286, all'interno anche lui il chip Dallas DS1287 da sostituire, in più volevo aggiornarlo inserendogli questo modulo seriale, su originale sono riuscito a trovarlo, per avere la porta seriale, quindi montare un modem, collegarlo a internet, volevo sostituirgli l'hard disk perché il suo ha qualche settorino danneggiato, e in più mi avevano regalato un monitor a colori per questo computer, perché questo monitor è in bianco e nero, monocromatico, anche lì io dico, cioè stiamo parlando comunque di fine anni 80 e inizio anni 90, i monitor c'erano a colori, cioè chi è che si va a comprare un computer con il 286, cioè non era un, un computer che doveva nascere in bianco e nero, potevano già averlo il monitor a colori, e no, questo l'ha preso in bianco e nero, mi hanno regalato un monitor a colori, ma come vi mostravo in un video breve, appena l'ho attaccato alla spina, ha subito deciso di, di fare un po' una fumata bianca. Quindi abbiamo trovato il nuovo Papa, fumata bianca, e non credo che sia nulla di grave, probabilmente è soltanto il condensatore, eh, il famoso rifa, quindi il condensatore di filtro che si mette all'ingresso della tensione di alimentazione che è temporaneamente saltato in attesa di sostituzione. Però ancora non ho tempo di mettermi dietro, ma anche questo computer qua verrà fuori molto bene. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato utile l'indicazione di come sostituire questo componente che molto spesso si danneggia e si, perché si scarica la pila all'interno di questi computer con processore Intel 286. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così verrete notificati quando pubblicherò nuovi video relativi ai computer, esperimenti, recensioni, unboxing, oppure video brevi. Io non sono solo su YouTube, ci sono anche su altri social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, quindi se volete mi potete trovare lì. Al prossimo video, ciao!